You are listening Australia's number 1 Number 1 Number 1 Radio Hanji Radio Hanji रेडियो हां जी 1674 एम दोस्तों समा हो चुका डॉक्टर संदीप अक्तूरा दे नाल गलबात करन दा साडे नाल इस टाइम लाइन दे उते मौजूद ने सो आज दे दिन देखदे हां के केडी चीज दे उते सानू जानकारी देन दे लिए आए ने सो जरूर इस पोर्शन नु इस प्रोग्राम दे हिस्से नु ध्यान दे नाल सुनया करो बहुत सारीयां काम दीयां चीजां जेडीयां साडे शरीर दे नाल ਵਾਕਫੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭਗਤੋਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਪਰ ਅਸਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਗਾਊਟ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਡਨੀਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋੜ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਿਊਟ ਗਾਊਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੰਦਾ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨੈਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂ 
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਟਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀ ਬਸ ਮੀਟ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਬੀਅਰ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਤੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਫਰੂਜ਼ਾਮਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਦਾ ਉਹ ਸੰਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ weight lose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਕਿਲੋ lose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ weight ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ lose ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ weight loss ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਵੇਟ ਲੋਸ ਲੂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 15 ਕਿਲੋ ਲੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵੇਟ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੈ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗਾਊਟ ਹੈ ਫਿਰ ਆਇੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਈਬੋਪ੍ਰੂਫਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਟੀਕਲ ਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਡਨੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ
ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟਰੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਮੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਨੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ 